থাইরয়েড জনিত সমস্যা নিয়ে আমরা অনেকেই বেশ চিন্তিত কিন্তু আমরা একটু সাবধানতা অবলম্বন করলে এই থাইরয়েড নামক অসুখটি থেকে দূরে থাকতে পারি বা যাদের এই ধরনের সমস্যা অলরেডি হয়ে গেছে তাদের ভালো থাকার উপায় কি তারা কি করবেন কি খাবেন আর কিভাবে বা এর চিকিৎসা করবেন এই সমস্ত বিষয় নিয়ে জানাচ্ছেন বিশিষ্ট এন্ডোকোলজিস্ট ডক্টর সীমন্তী চক্রবর্তী নমস্কার আমি ডক্টর সেমন্তি চক্রবর্তী কনসালটেন্ট এন্ডোক্রিনোলজিস্ট উডল্যান্ডস হসপিটাল আজকে প্রেসক্রিপশন প্লাস চ্যানেলের জন্য আমি বিভিন্ন থাইরয়েড জনিত সমস্যা নিয়ে কথা বলবো থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটি হচ্ছে আমাদের শরীরের একটু এন্ডোক্রিন গ্ল্যান্ড এটি থেকে থাইরয়েড হরমোন যেটা টি থ্রি বা টি ফোর হরমোন বেরোয় এবং এটিকে কন্ট্রোল করে আমাদের ব্রেইনে পিটিউটারি থেকে টিএসএইচ এবার থাইরয়েডের বিভিন্ন রকমের সমস্যা হতে পারে একটি হয় হাইপোথাইরয়েডিজম হাইপোথাইরয়েডিজমে কি হয় টিএসএইচ বাড়ে টি ফোর কমে যায় এতে আমাদের কাছে পেশেন্টরা কি কি সিমটমস নিয়ে আসতে পারে পেশেন্টরা যদি জন্মের সময় অনেক সময় থাইরয়েড ধরা পড়ে তাদের থাইরয়েড জনিত গ্ল্যান তৈরি হলো না যাকে কনজেনিটাল হাইপোথাইরয়েডিজম বলে সেখানে তারা জন্মের সময় জন্ডিস অনেক বেশি সময় থাকছে নাভির কাছে হার্নিয়া আম্বেলিকাল হার্নিয়া থাকতে পারে আর একটু বড় হলে তাদের বুদ্ধির বিকাশ মেন্টাল রিটার্ডেশন এইগুলো নিয়ে আসতে পারে আজ আমাদের দেশে ইউনিভার্সাল স্ক্রিনিং প্রোগ্রামে সব বাচ্চাদেরই বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে থাইরয়েড স্ক্রিনিং করা হয় যাতে কনজেনিটাল হাইপোথাইরয়েডিজম একদম মূলেই ধরা পড়ে কারণ বাচ্চাদের প্রথম তিন বছরের মধ্যে ব্রেইন ডেভেলপমেন্ট হয় আর এই ব্রেইন ডেভেলপমেন্টের জন্য থাইরয়েড হরমোন ভীষণ প্রয়োজনীয় সেই জন্য কনজেনিটাল হাইপোথাইরয়েডিজম ডিটেকশন এবং তার ট্রিটমেন্ট খুব প্রয়োজনীয় এবার কনজেনিটাল হাইপোথাইরয়েডিজমও দুই কারণে হতে পারে এক গ্ল্যান্ড তৈরি হয়নি বা তৈরি হয়েছে কিন্তু প্রপার সাইজে আসেনি বা থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা তার নর্মাল পজিশনের জায়গায় জীবের এখানে থাকলো লিঙ্গুয়াল বা একটপিক থাইরয়েড এই সব কটি তো আপনাকে এন্ডোক্রিনোলজিস্ট দেখিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে এবং দ্বিতীয় হতে পারে যে থাইরয়েড ল্যান্ড তৈরি হয়েছে কিন্তু তার ভেতরের এনজাইম গুলো ঠিক মতো কাজ করছে না সেটা ডিজ হরমোনোজেনেসিস সেক্ষেত্রেও চিকিৎসা সারা জীবন দরকার এবং এন্ডোক্রিনোলজিস আপনাকে কিছু কিছু পরীক্ষা করে যেমন থাইরয়েড আলট্রাসাউন্ড থাইরয়েড স্ক্যান এগুলো করে এটা ডায়াগনোসিস করতে পারে এরপরে আসলাম আর একটু বাচ্চা বড় হলো বাচ্চা হাইটে বাড়ছে না বা বাচ্চা মোটা হয়ে যাচ্ছে তারপরে বড় সন্ধিকর মানে পিউবার্টি কারুর থাইরয়েড হলে টাইমের আগেই পিউবার্টি চলে আসে যেটাকে প্রিকশাস পিউবার্টি বলে অথবা থাইরয়েড জনিত আমরা সাধারণত যদি মেয়েদের তেরো বছরের মধ্যে এবং ছেলেদের মধ্যে সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার্স না আসে সেটিকে ডিলেট পিউবার্টি বলি সেক্ষেত্রেও থাইরয়েডের পরীক্ষা করে তার ট্রিটমেন্ট প্রয়োজনীয় এরপরে মেয়ে বড় হলো তার প্রথমে নর্মাল পিরিয়ড শুরু হলো কিন্তু তারপরে তার পিরিয়ডের সমস্যা আসছে পিরিয়ড ইরেগুলার হচ্ছে কারুর কারুর ক্ষেত্রে আনওয়ান্টেড হেয়ার গ্রোথ হচ্ছে মানে আমার এই চিন বা এখানে গোফের এই জায়গাটায় মেয়েদের তো সাধারণত থাকে না সেই সময় যদি হেয়ার গ্রোথ হয় সেসব ক্ষেত্রে বা পিরিয়ড ইরেগুলার হয় সেসব ক্ষেত্রেও আমরা থাইরয়েডের পরীক্ষা করার জন্য অ্যাডভাইস করি এরপরে বিয়ে হয়ে গেল কিন্তু কনসিভ করতে অসুবিধা হচ্ছে সেক্ষেত্রেও থাইরয়েড জনিত সমস্যা জন্য এটি হতে পারে একটি স্পেশালি হয় যে প্রেগন্যান্সিতে থাইরয়েড ধরা পড়েছে যদি প্রেগন্যান্সিতে টিএসএইচ চারের ওপর যায় বা একটা থাইরয়েড অ্যান্টিবডির পরীক্ষায় যেমন টিপিও অ্যান্টিবডি সেসব ধরা পড়ে তা সেক্ষেত্রে আমরা থাইরয়েডের চিকিৎসা দিই এবং লাস্ট হচ্ছে যে কোনো মানে দশ থেকে সত্তর আশি বছর বয়স যে কোনো বয়সেই প্রাইমারি হাইপোথাইরয়েডিজম ধরা দিতে পারে যে ক্ষেত্রে টিএসএইচ সাধারণত দশের বেশি হলে আমরা চিকিৎসা করি অথবা যদি 
টি ফোর বা ফ্রি টি ফোর নর্মাল রেঞ্জের নিচে থাকে তাতে চিকিৎসা করি অথবা আমরা একটা অ্যান্টিবডি পরীক্ষা করি সেটি পজিটিভ হলে চিকিৎসা করি বা গ্ল্যান্ড এখানে অতিরিক্ত বড় হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে গ্ল্যান্ড বড় হয়ে আগেকার দিনে যখন আমাদের খাবারে আয়োডিন সাপ্লিমেন্টেশন প্রপারলি থাকতো না তখন অনেক বড় বড় গয়টার দেখা যেত মাল্টি নডিউলার গয়টার এখন ইউনিভার্সাল সল্টে আয়োডিন অ্যাড করার ফলে সেটির ইনসিডেন্স কমেছে কিন্তু গয়টার থাকলেও আমরা চিকিৎসা করি আর এটি গেল প্রাইমারি হাইপোথাইরয়েড দ্বিতীয় হাইপোথাইরয়েডের আরেকটি কারণ হয় সেকেন্ডারি হাইপোথাইরয়েড সেকেন্ডারি হাইপোথাইরয়েড কখন বলি যখন সেটা ব্রেইন জনিত কারণে থাইরয়েডের সমস্যা আসে যদি কারোর পিটিউটারি টিউমার হলো বা পিটিউটারি সার্জারি হলো বা অনেকের ক্ষেত্রে পিটিউটারি ব্লিডিং হয়ে ছোট হয়ে গেল সেটাকেও সেকেন্ডারি হাইপোথাইরয়েড আর এই সব হাইপোথাইরয়েডিজমের চিকিৎসা আমরা করি লিভোথাইরক্সিন ট্যাবলেট দিয়ে এটি ওজন অনুযায়ী ডোজ হয় তাই আপনার যদি টিএসএইচ বেশি থাকে টি ফোর কম থাকে এবং এই যে আমি এতগুলি সমস্যার কথা আলোচনা করলাম এর মধ্যে কোনো একটি থাকে আপনি অবশ্যই এন্ডোক্রিনোলজিস্ট কনসাল্ট করবে দ্বিতীয় যে গ্রুপটাই আমি আসছি হাইপার থাইরয়েড হাইপার থাইরয়েড পেশেন্টরা কি সমস্যা নিয়ে আসে হাইপার থাইরয়েড পেশেন্টরা হচ্ছে হঠাৎ করে ম্যাডাম রোগা হয়ে যাচ্ছে বারবার পায়খানা হচ্ছে গরম বেশি লাগছে বুক ধরফর করছে তার সাথে পিরিয়েডের সমস্যা হতে পারে আর কারুর কারুর ক্ষেত্রে চোখটা বেরিয়ে আসে যেটাকে আমরা প্রপটোসিস বলি এটি হচ্ছে রোগা হাওয়ার থাইরয়েড এক্ষেত্রে আমরা টিএসএইচ কমে যাবে টি থ্রি টি ফোর বেড়ে যাবে এক্ষেত্রে এই সিমটমস গুলো যদি থাকে এবং তার সাথে এই রিপোর্ট থাকে আপনি অবশ্যই এন্ডোক্রিনোলজিস্ট দেখাবেন উনি আরো কিছু পরীক্ষা করবে যেমন নাইনটি নাইন টেকনিশিয়াম স্ক্যান এটি দিয়ে হাইপার থাইরয়েড মেইনলি দুটো কারণে হয় কারুর কারুর ক্ষেত্রে জ্বর গলা ব্যথা তারপরে এই সিমটমস গুলো এলো এবং থাইরয়েড ব্লাড রিপোর্টে অ্যাবনর্মালিটি সেটাকে থাইরয়েডাইটিস বলে যেটা ব্যাকটেরিয়াল ভাইরাল বা ফাঙ্গাল ইনফেকশনের পরে হতে পারে এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে গ্রেভস ডিজিজ এটি একটি অটো ইমিউন ডিজিজ মানে বডি নিজের অ্যাগেনস্টে অ্যান্টিবডি এখানে এক্ষেত্রে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড তার নিজের অ্যাগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি করছে এক্ষেত্রে যে যে সিমটমস যে ওজন কমে যাওয়া চোখ বেরিয়ে আসা কারুর কারুর ক্ষেত্রে স্কিন চেঞ্জেস হাত কাঁপে তাদের হাত ধরে রাখতে বলে হাত কাঁপে এই সিমটমস গুলো যদি আপনার থাকে অবশ্যই এন্ডোক্রিনোলজিস্ট দেখিয়ে এটি চিকিৎসা করা দরকার কারণ হাইপার থাইরয়েডিজমে স্পেশালি গ্রেভস ডিজিজে আমরা সাধারণত আঠেরো থেকে চব্বিশ মাস ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করি সিক্সটি পার্সেন্ট লোক ওষুধে ঠিক হয় যারা ওষুধে ঠিক হন না তাদের ক্ষেত্রে আমরা আইদার রেডিও আয়োডিন অথবা সার্জারি এগুলো অ্যাডভোকেট করি হাইপার থাইরয়েডিজম রেয়ারলি পিটিউটারিতে টিউমারের জন্য বেড়ে গিয়েও হতে পারে আর এরকম রিপোর্ট আরেকটি জেনেটিক অসুখেও দেখা যায় যেটিকে আমরা থাইরয়েড হরমোন রেজিস্টেন্স বলি এবার তৃতীয় গ্রুপটি এলাম যে থাইরয়েডের টিউমার বা ক্যান্সার থাইরয়েডের টিউমার বা ক্যান্সার এখন আমরা প্রায় দেখি এটি সাধারণত মধ্যবয়সী মহিলাদের হয় কিন্তু তিরিশ থেকে পঞ্চাশ ষাট অব্দি প্রায় দেখা যায় এরা হঠাৎ করে অন্য কোনো পরীক্ষা করতে গিয়ে থাইরয়েডে একটা নডিউল খুঁজে পাওয়া গেল বা তার নিজের মনে হচ্ছে থাইরয়েডটা একটু সাইজে বেড়ে আছে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড বলতে আমরা এটা বোঝাই যেটা ঢোক কিললে উচ্ছে নামছে এই গ্ল্যান্ডটা যদি আপনার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ একটু বেশি সাইজে বড় মনে হচ্ছে অবশ্যই ডক্টর কনসাল্ট করবেন এবার ডক্টর আলট্রাসাউন্ড করবেন সেখানে যদি কিছু সাসপিশাস নডিউল থাকে আলট্রাসাউন্ডে কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে যেগুলো দিয়ে দেখায় সাসপিশাস নডিউল তাতে আমরা ছু ছুটিয়ে পরীক্ষা করি এটিকে বলে এফিনেসি এফিনেসি করে যে ক্যান্সারটি আমরা কমনলি পাই প্যাপিলারি থাইরয়েড ক্যান্সার আমার প্র্যাকটিসে এই পেশেন্টদের প্রায় দেখতে হয় ক্যান্সার শব্দটি শুনলে আমরা আতঙ্কিত হই কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে থাইরয়েড ক্যান্সার কিন্তু অতটি ভয়ের অতটা ভয়ের ক্যান্সার নয় এটি শরীরে তেমন ছড়ায় না এবং সঠিক টাইমে সার্জারি করে নিলে এটি 
লঞ্জিভিটি বা মর্টালিটি একদম নর্মাল পপুলেশনের মতো কিন্তু সঠিক টাইমে ডায়াগনোসিস তারপরে সার্জারি যতখানি বড় হয়েছে যদি এক সেন্টিমিটারের নিচে থাকে এটিকে মাইক্রো কার্সিনোমা বা তার বেশি থাকলে প্রপার কার্সিনোমা আপনাকে টোটাল থাইরাডেকটেমি করতে হবে এবং টোটাল থাইরাডেকটেমির পরে আপনাকে পাঁচ বছর কোনো ক্ষেত্রে দশ বছর কিছু কিছু ব্লাড টেস্ট এবং রেডিও আয়োডিন স্ক্যানের মধ্যে দিয়ে ফলো আপটা করে যেতে হবে যাতে রিল্যাপস হলে বা কিছু থাকলে সেটি আবার সরিয়ে দেওয়া যায় তো আমরা হাইপোথাইরয়েড হাইপার থাইরয়েড এবং থাইরয়েড ম্যালিগনেন্সি এই ব্যাপারগুলো জানলাম অবশ্যই আমরা প্রেগনেন্সি হাইপোথাইরয়েড এবং প্রেগনেন্সিতে যেমন হাইপোথাইরয়েড হতে পারে প্রেগনেন্সিতে হাইপার থাইরয়েডও হতে পারে প্রেগনেন্সিতে হাইপার থাইরয়েডের সিমটম কি যদি আমরা মহিলা প্রেগনেন্ট মহিলাদের একটি কমন সিমটম যে অতিরিক্ত বমি করা হ্যাঁ যদি সেই বমি করার ভাবটা অনেক সময় বেশি দিন চলছে বা মাত্রায় বেশি হচ্ছে সেক্ষেত্রে থাইরয়েডের টেস্ট করা দরকার কেন হাইপার থাইরয়েড ইন প্রেগনেন্সি অনেক সময় এই যে হাইপার এমেসিস অতিরিক্ত ভমিটিং নিয়ে প্রেজেন্ট করে আর প্রেগনেন্সিতেও হাইপার থাইরয়েড দু প্রকারের হয় একটা ট্রানজিয়েন্ট হাইপার থাইরয়েড যেটা প্রথম তিন মাস থেকে চলে যায় আর একটা গ্রেভস ডিজিজ ইন প্রেগনেন্সি সেটা আর রিয়ালি আরেকটা হয় যে ডেলিভারির পরে তার আগে হয়তো হাইপো থাইরয়েড ছিল কিন্তু ডেলিভারির পরে তার সেই থাইরয়েডাইটিস থাইরয়েড ইনফেকশন যেটিকে আমরা বলি পোস্টপার্টাম থাইরয়েডাইটিস ডেলিভারির পরেও যদি হঠাৎ করে আপনার বুক ধরফর করছে ওজন বেশি অতিরিক্ত মাত্রায় কমে যাচ্ছে সেক্ষেত্রেও আপনার থাইরয়েডের চিকিৎসা করা জরুরি এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও আপনারা বাচ্চাদের যে থাইরয়েড হতে পারে না তা নয় জন্মের সময় ডিটেকশন হয়ে গেলে ভালো কিন্তু যদি আপনার বাচ্চা হাইটে বাড়ছে না যদি আপনার বাচ্চার ডেভেলপমেন্ট প্রপার হচ্ছে না যেটা মেয়েদের ক্ষেত্রে ব্রেস বা ছেলেদের ক্ষেত্রে টেস্টিস বা হেয়ার আসা যদি সেগুলো হচ্ছে না যদি ডেভেলপমেন্ট এসেছে কিন্তু খুব স্লোলি প্রোগ্রেস করছে সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই আপনি এন্ডোক্রিনোলজিস্ট কনসাল্ট করে তার থাইরয়েডের টেস্টটা করিয়ে নেবেন কারণ বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সঠিক টাইমে ট্রিটমেন্ট না করালে তাদের ডেভেলপমেন্টাল ডিলে হয় যেটা ভবিষ্যতে তাদের লাইফে এফেক্ট ফেলতে পারে এবং যদি আপনারা যেমন রেগুলার হেলথ চেক আপ করেন থাইরয়েডের ব্লাড টেস্টও করছেন যদি থাইরয়েড সেলফ এক্সামিনেশনে আপনার মনে হচ্ছে না আমার গ্ল্যান্ডটা একটু বড় লাগছে তাহলে অবশ্যই আল্ট্রাসাউন্ড করে কোনো টিউমার আছে কি না ডায়াগনোসিস করিয়ে নিলে ভালো এই প্রপার প্রিকশনগুলো থাইরয়েডের ব্যাপারে ফলো করলে আশা করি আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে না কেমন থাইরয়েড খুব একটি ভয়ঙ্কর রোগ নয় কিন্তু সঠিক সময় নির্ধারণ এবং সঠিক সময় চিকিৎসা এই থাইরয়েডের অসুখে ভীষণভাবে জরুরি অনেকেই প্রশ্ন করেন যে ডায়াবেটিস থাকলেই থাইরয়েড হবে কিনা বা থাইরয়েড থাকলেই ডায়াবেটিসের রিস্ক কতটা এমনি এই দুটির মধ্যে তেমন রিলেশন নেই কিন্তু থাইরয়েড বাড়লে ওজন বাড়ে ওজন বাড়লে আমাদের শরীরে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স বাড়ে সেক্ষেত্রে একটি পরে ওজন না কমালে টাইপ টু ডায়াবেটিস হওয়ার চান্স থেকে যায় এবং থাইরয়েড পেশেন্টদের যাদের চিকিৎসা করা হয়নি তাদের ইনসুলিন রেজিস্টেন্স থাকে মানে তাদের চিকিৎসায় রেসপন্সটা একটু কম হতে পারে যদি থাইরয়েডটা প্রপারলি ট্রিটেড না হয় এবং ডায়াবেটিসে যেমন কিছু খাবার রেস্ট্রিকশন থাকে আগে থাইরয়েডে অনেক বেশি রেস্ট্রিকশন ছিল যে বাঁধাকপি খাবেন না ফুলকপি খাবেন না এইসব কিন্তু এখন সেরকম রেস্ট্রিকশন কিছু নেই এখন বলা হয় ওষুধ খাবার চার ঘন্টার মধ্যে আপনি কিছু কিছু খাবার যেগুলো থাইরয়েডের ওষুধকে অ্যাবজর্ব হতে দেয় না সেগুলো খাবেন না যেমন সয়াবিন পেপে আঙুর আর কফি এইগুলো যেন ওষুধ খাওয়ার চার ঘন্টার মধ্যে না খাওয়া হয় এবং তিনটে ওষুধ থাইরয়েডের ওষুধকে কাজ করতে দেয় না গ্যাসের ওষুধ 
আয়রনের ওষুধ ক্যালসিয়ামের ওষুধ এই ওষুধগুলো আমাদের অনেকেরই অভ্যেস সকালে থাইরয়েডের ওষুধ গ্যাসের ওষুধ একসাথে খেয়ে নিলাম সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে ওষুধের ডোজ বাড়ানো হচ্ছে কিন্তু থাইরয়েডের লেভেল কখনোই কন্ট্রোলে আসছে না আমাদের মনে রাখতে হবে থাইরয়েডের ওষুধ এবং গ্যাসের ওষুধের মধ্যে মিনিমাম তিন থেকে চার ঘন্টার গ্যাপ রাখতে হবে মানে সকাল ছটায় উঠে আপনি থাইরয়েডের ওষুধ খেলেন তারপরে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার আগে নটা দশটায় আপনি গ্যাসের ওষুধটি খেলেন এবং থাইরয়েডের ওষুধটি প্রপার ভাবে স্টোরেজটাও ইম্পর্টেন্ট এটি ফোটো সেন্সিটিভ জানলায় রোদের সামনে রাখবেন না একটা বাক্স করে ড্রয়ারে বা আলমারিতে রাখাই শ্রেয় এবং এটি টেম্পারেচার সেন্সিটিভ মানে এসির নিচে ফ্রিজের ওপর মাইক্রোওয়েভের পাশে এইসব জায়গায় থাইরয়েডের ওষুধটি না রাখাই বাঞ্ছনীয় এবং থাইরয়েডের চিকিৎসা যেটা হাইপোথাইরয়েডে লিভোথাইরক্সিন এটি নিজে নিজে ডোজ ডিটারমিন করা যায় না বা ডোজ পাল্টানো বা দোকান থেকে কোনো ঘরোয়া টোটকা এসব কিনে খাওয়া একদমই উচিত নয় এতে হিতে বিপরীত ফল হতে পারে ডাক্তার যে ডোজে যেভাবে আপনাকে বলছেন এবং ফলো আপ করতে বলছেন সেটি হাইপোথাইরয়েডের চিকিৎসা এবং হাইপার থাইরয়েডেও তেমনি অ্যান্টি থাইরয়েড ড্রাগস হয় প্রেগন্যান্সিতে যেমন প্রথম তিন মাসে একটা গ্রুপ দেওয়া যায় যেমন প্রোপাইল থাইরাসিল এবং পরের তিন মাসে মেথিমাজল বাকি অ্যাডাল্ট পেশেন্টদের ক্ষেত্রে মেথিমাজল বা কার্বিমাজল এইসব ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয় এবং দু মাস পরপর টেস্ট করে এই লেভেলগুলি অ্যাডজাস্ট করা হয় এবং সার্জারি বা রেডিও আয়োডিন যদি আপনাকে থাইরয়েডের জন্য চিকিৎসা দেওয়া হয় তারপরে আপনি পারমানেন্ট হাইপোথাইরয়েডিজমে পরিবর্তিত হয়ে যাবেন সেক্ষেত্রে আবার হাইপোথাইরয়েডিজমের চিকিৎসা আমরা সাধারণত এই হাইপার থাইরয়েড থেকে হাইপোথাইরয়েডে করে দিই কারণ সেটি শরীরের অনেক কম ক্ষতি করে হাইপার থাইরয়েড থাকলে আপনার হার্টের ওপর আপনার বোনসের ওপর চাপ পড়তে পারে তাই যা যা বললাম সেগুলি যদি আপনারা মেনে চলেন আশা করি অবশ্যই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন নমস্কার